Então vamos lá. Para testar se uma tecla foi pressionada, vamos aqui utilizar o if. Nós temos aqui um elemento que é o evento chamador desta, desta função, que é o KEventArgs. Né? Ele é representado pela letra E, pode ser qualquer outra ali, mas a letra que estiver lá você vai ter que pegar. Então se o meu evento que está chamando esse KDAO, ou seja, se a, quem está chamando? A tecla que eu apertei. Se a tecla que eu apertei, ela tiver um key code, ou seja, um código igual, igual, porque eu estou comparando, então eu utilizo dois iguais. A case, ponto. Aí aqui nós vamos ter várias opções, ok? Nós vamos ter aqui, por exemplo, é button, né, num pad, nós vamos ter, por exemplo, o escape, que é o ask, o enter, e aí eu posso definir. Existem também as formas de comparar com base no em código, ok? Se você for fazer com número, o enter equivale à letra 13. Então isso aí tudo você encontra também na documentação. Aqui significa que se eu apertei a tecla enter, vamos colocar aqui novamente o um message box, ponto show, e eu vou pedir para vocês usarem muito isso aí né, no, 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 no desenvolvimento, principalmente no começo, para vocês poderem testar, porque é com base nisso que nós sabemos se a coisa está funcionando ou não. Então, vocês viram há pouco que eu recuperei o evento da tecla com base nisso. Eu vou pressionar, por exemplo, a tecla do espaço. Ó. Não deu nada, pressionei letra, não deu nada, pressionei enter, opa, tecla enter. Então, eu consegui, sim, neste caso, né, recuperar o evento quando eu pressiono a tecla Enter, certo? Só que e aí? Quando eu pressionar a tecla Enter, eu quero que ele execute o código do login. Mas não tem como eu fazer a chamada de um botão aqui dentro do evento. O que eu tenho que fazer é uma separação. Né? E como que vai funcionar agora? Significa que nem o login e nem o meu é, evento aqui do KDOWN poderão ter esse código. Na verdade, os dois têm que ter, mas seria uma coisa muito burra eu vim aqui copiar tudo isso e duplicar aqui para dentro. Então, o que eu posso fazer é criar um método, vamos criar esse método, pode ser aqui, ó, embaixo desse meu private void. Você tem que ter muita atenção no começo do desenvolvimento com abertura e fechamento de chaves, ok? Ela é quem determina a inicialização de uma função ou a inicialização, por exemplo, aqui ó, de uma condicional, que é o if. É, então, quando eu tenho um private void, um public void, ou um método void, que é uma função, um, um, um método aqui né, sem retorno, por exemplo, nós temos início e fim dele. Se eu vou criar um outro, tem que ser ao final dele. Ah, mas e essas outras aberturas? Essa aqui, por exemplo, ó, é da minha classe. A minha classe inicia aqui dentro, ó, que é o método né, principal aqui do meu formulário. E o outro é o do namespace. Tudo vai estar dentro do namespace e dentro da classe. Então, sempre vocês podem estar cientes que vão sobrar duas chaves ao final. Ok? Vamos lá. Vamos criar aqui, então, outro método. Pode ser um private void. Ok? E eu vou chamar de login. Ok? Então, beleza. Não vai ser legal, na verdade, eu chamar ele de login. Aí já tem uma outra condição. Por quê? Porque eu tenho um formulário com esse nome. Então, não é interessante você duplicar esses objetos. Eu vou colocar aqui, ó, chamar login. Pronto, maravilha. Ele não vai ter parâmetros, se tivesse eu passava aqui dentro, o que são parâmetros? Por exemplo, o KDOWN, que foi esse evento, tem parâmetros, que é o object e o evento chamador dele. Né? O, o, a tecla, no caso, está, qual, na qual está chamando aqui, não tem. Então, só abro chaves e fecho chaves. Tá. Ele está me dando um erro, né? agora sumiu, porque ficava, faltou eu concluir ali com as chaves. Né? Chamar login agora está com uma cor um pouco mais clara, porque ele não foi utilizado, é um método que eu criei que não foi utilizado ainda, não foi chamado, beleza? Ele já vai ser chamado. O que, que ele vai carregar? Toda a estrutura que eu coloquei dentro do meu botão login. Então, eu vou copiar tudo o que eu tenho aqui ó, dentro do botão login e vou dar um Ctrl X. Eu vou recortar, na verdade. Percebam que o método agora ficou vazio. Isso eu vou estar aplicando no meu chamar login. Perfeito. Então, o chamar login tem todo aquele código que eu tinha no botão. E o chamar login, eu vou chamar ele agora aqui ao pressionar a tecla Enter, olha que legal, percebam que aqui ó, ele já vai sair né, da cor clara, ó, porque ele já foi usado. E também vou chamar ele no momento em que eu clicar no botão do login. Então, nesse momento aqui também eu vou estar chamando o método. 
Beleza? Então, ele vai ter que executar o login agora de duas formas. Quando eu clicar aqui, ó, olha lá, ó, mandou preencher a senha, ele executou. E quando eu pressionar Enter. Perfeito. Então, das duas formas, eu vou pressionar Enter. Ó, ele está executando para mim o login. 